¿Te has preguntado qué ha sido de aquel actor infantil que nunca has vuelto a ver en el cine? Hoy te traemos la respuesta. Suena maravillosamente, ¿nos parece? Olivia Olson. Si de algo nos acordamos de Love Actually es de la niña que cantaba increíblemente bien All I Want For Christmas Is You. Pues bien, ya se ha hecho mayor y si no la has vuelto a ver es porque es la voz de Vanessa en Phineas y Fer y además está centrada en su carrera musical. Linda Blair. Solo aceptó el papel de la niña del exorcista para costear sus estudios de veterinaria, pero el fracaso de sus siguientes trabajos la llevó directamente a las drogas y a no volver a trabajar en ninguna producción importante. Kirk Cameron. El adorable gamberro de la serie Los Pro problemas crecen, se fue alejando de las cámaras a medida que se acercaba al fundamentalismo cristiano. Es el creador de una secta ultraconservadora y creacionista y además padre de seis hijos con su novia de toda la vida, la de la serie. Jodie Sweetie interpretó a la simpática hermana del medio en Padres Forzosos hasta que terminó en 1995 y fue a la universidad. Desgraciadamente sus problemas con la cocaína y el haber encadenado tres matrimonios fallidos no le dejó tiempo para seguir actuando. Cory Feldman de ser el chico favorito de América tras su interpretación en los Goonies a alejarse de las cámaras debido a, según sus propias palabras, un ambiente de abusos por parte de la industria. Cojonudo. Jake Lloyd, el niño con más midi-clorianos de la galaxia en el episodio 1, La amenaza fantasma, tuvo grandes problemas para digerir el fenómeno mundial en el que se había convertido y abandonó el mundillo. Ross Bagley, el pequeño de Independence Day que también salía en El príncipe de Bel Air, nunca volvió a actuar tras la película que le catapultó a la fama. Actualmente estudia en la Universidad Dirección de Cine. Halle Joel Osment, cuando hizo el sexto sentido con Bruce Willis, poco nos podíamos imaginar que aquel niño con tantísimo talento fuera a desaparecer de los cines. La razón, estudiar como un loco y preparar su lento y seguro regreso a las pantallas como adulto. Macaulay Culkin. ¿Y cómo íbamos a hacer un ranking como este y no mencionar al niño de solo en casa? Macaulay Culkin, después de pasar por un problema de drogas, ahora se dedica en cuerpo y alma a su banda Pizza Underground, para las que hace letras relacionadas con pizza. Cosas más raras se han visto, oye. Ralph Machio. Y por último, el mejor de los niños de los que nunca más se supo, el niño de Karate Kid. ¿Sabes cuántos años tiene ahora? 52. ¿Cómo te quedas? Ha centrado su carrera en la interpretación teatral y ha cosechado varios éxitos, pero de cine nada de nada. Las 10 mejores escenas de slow motion que no te puedes perder. 